సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు మండి టెస్ట్ మండి టెస్ట్ అంటే ఏమిటో మనకు ఐడియా ఉంది ప్రతి వీకెండ్ లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమా భవితవ్యం ఏమిటి అనేది ఫస్ట్ వీక్ డే రోజున ఆల్మోస్ట్ డిసైడ్ అయిపోద్ది రెగ్యులర్ గా జనరల్ గా చాలా వరకు ఫస్ట్ వీక్ డే మండేనే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సినిమాకి కూడా తొలి మండే అనేది ఓ టెస్ట్ లాంటిదే ఆ టెస్ట్ లో పాస్ అయిన సినిమా సక్సెస్ అయినట్టు లేదంటే మాత్రం ఫెయిల్ అయినట్టే ఈ వీక్ మండే టెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మూవీస్ నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన ఎంఎల్ఏ శ్రీ విష్ణు నీది నాది ఒకే కథ రాజరథం కళ్యాణ్ రామ్ ఎంఎల్ఏ మంచి అంచనాలతో అయితే రిలీజ్ అవ్వలేదు కానీ మార్కెట్ లో సరైన సినిమా లేవు కాబట్టి సినిమాకి చక్కటి ఓపెనింగ్స్ లభించాయి పోతే సినిమాలో ఉన్న రొటీన్ కంటెంట్ ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించలేకపోయింది ఆకట్టుకోలేకపోయింది బీసీ సెంటర్స్ నుంచి సినిమాకి కాస్త మంచి సపోర్ట్ దొరికింది కానీ ఓవరాల్ గా అయితే చెప్పుకోదగ్గ ప్రోత్సాహం అయితే సినిమాకి దొరకలేదనే చెప్పాలి తొలి రోజున అయితే ఎమ్మెల్యేకి ఉత్సాహవంతమైన కలెక్షన్ లే కనిపించాయి కళ్యాణ్ రామ్ కెరియర్ లోనే సెకండ్ బెస్ట్ కలెక్షన్స్ వసూలు అయ్యాయి ఆ రోజున ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అరౌండ్ మూడున్నర కోటి షేర్ వసూలు చేసింది ఎమ్మెల్యే పోతే టాక్ సోసగా ఉండటంతో రెండో రోజున కలెక్షన్ లో తగ్గాయి మూడో రోజున అంటే ఆదివారం నాడు కలెక్షన్ లో కాస్త పుంజుకున్నాయి మండే రోజున శ్రీరామనవమి సెలవు అవటం కూడా సినిమాకి కొంచెం కలిసి వచ్చింది నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినిమా ఏడు కోట్ల అరవై లక్షల షేర్ వసూలు చేసినట్టు రిపోర్ట్స్ అందాయి ఇక ఫస్ట్ వీక్ డే విషయానికి వస్తే ఉత్సాహకరమైన కలెక్షన్ అయితే టికెట్ కౌంటర్స్ దగ్గర కనిపించలేదు బీసీ సెంటర్స్ నుంచి ఓ మాదిరి రెస్పాన్స్ కనిపించింది కానీ సినిమా సూపర్ హిట్ అనిపించుకునే రన్ అయితే కొనసాగించే అవకాశం లేదు అని ఫస్ట్ వీక్ డే కలెక్షన్ బట్టి అర్థమైంది పోతే సినిమా నిర్మాతలేమో మూడో రోజు తర్వాత నుండే సినిమా ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటుంది అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ ప్రకటించారు కానీ ట్రేడ్ పండితుల రిపోర్ట్స్ ఏమో ఇలా ఉన్నాయి సినిమాకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అరౌండ్ పదిహేను కోట్ల వరకు థియేటర్కల్ బిజినెస్ జరిగింది కానీ సినిమా ఇప్పటి వరకు వసూలు చేసింది అరౌండ్ ఎనిమిది కోట్ల షేర్ మాత్రమే అని అదే సంగతి నిర్మాతలు ఏమో లాభాలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటున్నారు ట్రేడ్ ఏమో లాభాలు రావడానికి ఇంకా చాలా వ్యవహారం ఉంది అంటున్నారు ఇక్కడ ఎవరి ధోరణి వారిది ఓ క్లారిటీ ఎప్పుడు రాదు పోతే ఓ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే నిర్మాత లాభాలు తీసుకోవడం కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ లాభాలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతానికి అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ హ్యాపీగా ఉన్నట్టయితే అనిపించట్లేదు చూద్దాం ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఒక అభిప్రాయానికి వస్తారేమో ఇక శ్రీ విష్ణు నటించిన నీది నాది ఒకే కథ సినిమా విషయానికి వస్తే చిన్న సినిమా చిన్న బడ్జెట్ లో రూపొందింది సినిమాకి చాలా మంచి రిపోర్ట్స్ పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి మల్టీప్లెక్స్ నుంచి ఏ క్లాస్ ఆడియన్స్ నుంచి సినిమాకి చక్కటి ఆదరణ దొరికింది సినిమాకి మొత్తంగా రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు అయిందని తెలుస్తుంది ఐదు రోజులు లోనే ఆ మొత్తాన్ని సినిమా వసూలు చేసేసింది ఆరో రోజు నుండి భారీగా కాదు గాని చిన్న చిన్నగా లాభాలు కూడా తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాతో బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు ఓవరాల్ గా అయితే అందరూ సేఫ్ టైం కలిసి వచ్చింది మార్కెట్ లో మరో మంచి సినిమా లేదు అలా కూడా సినిమా కలిసి వచ్చిందనే చెప్పాలి ఇవన్నీ కలిసి వచ్చి సినిమా సేఫ్ అయిపోయింది ఆ పైన శాటిలైట్ రైట్స్ రూపంలో నిర్మాతల్ని ఈ సినిమా బాగా ఆనందపరిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మొత్తానికి అలాగా ఓ మంచి సినిమా బతికింది పాజిటివ్ రివ్యూలు అభిరుచి గల ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాని బతికించుకున్నారు సో ప్రయోగాలు చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి మీ ప్రయత్నంలో నిజాయితీ ఉంటే తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఏదో రకంగా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారు నిర్మాతలు మంచి లాభాలు తీసుకుంటున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ హ్యాపీ కాబట్టి నీది నాది ఒకే కథ మండే టెస్ట్ లో గ్రాండ్ గా పాస్ అయిపోయిందనే చెప్పాలి ఇక కన్నడ డబ్బింగ్ మూవీ రాజరథం తెలుగు ప్రేక్షకులకి కనెక్ట్ కాలేదు రెగ్యులర్ అయినా సినిమాలో ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది పబ్లిసిటీ కూడా బాగానే జరిగింది రానా వాయిస్ ఓవర్ కూడా సినిమాకి ప్లస్ గానే నిలిచింది తెలుగు ఆడియన్స్ టేస్ట్ కి దూరంగా ఉండటం సినిమా అంతా తెలియని మొకాలే కనిపించటం రాజరథం మూవీని తెలుగు ఆడియన్స్ ఓన్ చేసుకోలేకపోవడానికి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఓపెనింగ్ డే రోజునే కలెక్షన్లు సాదా సీదాగా ఉన్నాయి వీకెండ్ లో కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులు రాజరథం మూవీని పట్టించుకున్నట్టు అనిపించలేదు మండే డేస్ లో కూడా రాజరథం ఫెయిల్ అయింది ఈ వారం అయితే తెలుగు బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర పండగ వాతావరణమే నెలకొని ఉంది సమ్మర్ సీజన్ కు సంబంధించి ఫస్ట్ పెద్ద సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన రంగస్థలం మార్చి ముప్పై నా థియేటర్లకు వస్తుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రామ్ చరణ్ సినిమా వచ్చి సంవత్సరం దాటిపోయింది ఆ పైన ఈ మధ్యన తెలుగు ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి నికార్స్ అయిన సినిమా పడలేదు ఆ పైన రంగ
టికెట్ల కోసం డిమాండ్ ఆ రేంజ్ లో ఉంది రేపొద్దున్న రంగస్థలం రికార్డ్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ లను వసూలు చేయటం ఖాయమనే ట్రేడ్ మాట్లాడుకుంటుంది చేయాలి మరి ఎందుకంటే ఎనభై కోట్ల భారీ టార్గెట్ తో రంగంలోకి దిగుతుంది రంగస్థలం రామ్ చరణ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ నిర్మాతలు మిగతా సినిమా యూనిట్ అంతా కూడా గ్యారంటీ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నారు సినిమా సక్సెస్ కు సంబంధించి పోతే సుకుమార్ గాని ఈ సినిమాకు పనిచేసిన మిగతా వాళ్ళు గానీ చెప్తుంది ఒకటే భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో వేరే వేరే డిమాండ్ లతో ఈ సినిమాకి రావద్దు అని ఓ మంచి సినిమా చూడాలి చూద్దాం అని చెప్పేసి మనసుని ప్రశాంతంగా పెట్టుకుని మైండ్ ని ఖాళీగా పెట్టుకుని సినిమాకి రండి ఓ గొప్ప అనుభూతిని మర్చిపోలేని విధంగా ఆస్వాదించి మీతో పాటు వెంట తీసుకెళ్తారు అని చెప్తున్నారు దర్శకుడు సుకుమార్ ఎస్ నిజంగా అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన మ్యాటర్ ఇది ఓ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ ని ఎంజాయ్ చేయటం వేరు ఓ స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయటం వేరు మలయాళం లో వచ్చిన ప్రేమ మూవీ ఊహించని ఎక్స్పీరియన్స్ అవతార్ మూవీ ఊహించని ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రంగస్థలం మూవీతో కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాటి పరిస్థితులకు తీసుకెళ్లబోతున్నారు అలా వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు మన డిమాండ్ లు ఉండకూడదు అక్కడ ఏముందో తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని ఆస్వాదించి ఎంజాయ్ చేయాలి అలా అని రంగస్థల మూవీ ఏదో ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారేమో ఛాన్స్ లేదు అంటున్నాడు రామ్ చరణ్ ప్రత్యేకమైన నేపథ్యాన్ని తీసుకున్నాం సినిమాలో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి కానీ తెలుగు ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి అవసరమైన కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఆస్వాదించేలాగా ఉంటాయి అంటే రెగ్యులర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు మొత్తంగా అయితే అందరూ చెప్తుంది ఒకటే సినిమా చూస్తున్న మూడు గంటల సేపు రంగస్థలం అనే వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఓ మంచి ఫీల్ తోనే బయటకు వస్తారు సినిమా నుండి అని చెప్తున్నారు వెయిటింగ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఆ ఫీలింగ్ కోసం మరి కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉంది సినిమా థియేటర్ లోకి వచ్చేయడానికి వీలైనంత తొందరగా సినిమా రివ్యూతో నేను మేము ఉంటాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ ఒప్పు కామెంట్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మిస్టర్ బి కిప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ య